ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോ ഡെസ്കിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട്സുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് അതേ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഒരു ന്യൂ ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പോസ്റ്ററൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു നാല് ടൂളുകളുണ്ട് മൂ ടൂള് സൂം ടൂള് ഹാൻഡ് ടൂള് ആൻഡ് ഐഡ്രോപ്പർ ഈ നാല് ടൂളുകൾ എന്താണെന്നും അവയുടെ ഉപയോഗം എന്താണെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിലെ വേറെ ഏതൊരു ടൂളിൻ്റെ ഒപ്പവും ഷോർട്ട് കട്ട് വഴി നമുക്ക് ഈ നാല് ടൂളുകളും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രഷ് ടൂളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ന്യൂ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രഷ് ടൂൾ വെച്ചൊന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ന്യൂ ലെയറിലാണ് ഈ ഒരു ബ്രഷ് ടൂൾ വെച്ച് പെയിന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഈ ലെയർ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യണം മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൂവ് ടൂൾ വേണം മൂവ് ടൂൾ എടുക്കാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഏത് ടൂളിലാണെങ്കിലും കൺട്രോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മൂവ് ടൂൾ കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ലെയർ എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ടൂൾ വേണം ഇതൊന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ഹാൻഡ് ടൂൾ വേണം ഹാൻഡ് ടൂൾ എടുക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്പേസ് ബാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്പേസ് ബാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ടൂൾ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സൂം ടൂൾ ആണ് സൂം ടൂൾ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം സ്പേസ് ബാർ നിൽക്കുക സ്പേസ് ബാർ നിൽക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഹാൻഡ് ടൂൾ കിട്ടും ഓക്കെ ഹാൻഡ് ടൂളിന്റെ കൂടെ കൺട്രോൾ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതായത് സ്പേസ് ബാർ ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ കൺട്രോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സൂം ടൂൾ കിട്ടും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്പേസും കൺട്രോളും വിടുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചത് ബ്രഷ് ടൂൾ തന്നെ ആവും ലാസ്റ്റ് ടൂൾ ആണ് ഐഡ്രോപ്പർ ടൂൾ ഐഡ്രോപ്പർ ടൂൾ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് ടൂൾ ആണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ ഓൾട്ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓൾട്ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ഐഡ്രോപ്പർ ടൂൾ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ടൂൾ ആണെങ്കിലും കൺട്രോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂ ടൂൾ കിട്ടും സ്പേസ് ബാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ടൂൾ കിട്ടും സ്പേസ് ബാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം കൺട്രോളും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂം ടൂൾ കിട്ടും ഓൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡ്രോപ്പർ കിട്ടും ഈ ലെയർ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ഓൾട്ട് ഇ എ ആണ് ഓൾട്ട് ഇ എ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് റൈറ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നയണും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സീറോയും വൺ എയ്റ്റി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വണ്ണും അതുപോലെ ഫ്ലിപ്പ് കൊറസോണിൽ ആണെങ്കിൽ ഓൾട്ട് ഇ എ എച്ച് ഓക്കെ ഫ്ലിപ്പ് വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഓൾട്ട് ഇ എ വി ഓക്കെ ഇമേജ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൾട്ട് ഐ ജി ആണ് ബാക്കി പറഞ്ഞതെല്ലാം നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഓൾട്ട് ഐ ജി നയൻ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഐ ജി സീറോ ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓൾട്ട് ഐ ജി എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്പ് വെർട്ടിക്കൽ വി ആണെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്പ് ഹോർസോണ്ടൽ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഷോർട്ട് കട്ട് വഴി എങ്ങനെ ബ്രഷ് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം ബ്രഷ് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്യാം മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഷിന്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ആവും ഡിക്രീസ് ആവും ഓക്കെ അതുപോലെ ബ്രഷിന്റെ ഹാർഡ്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും സെയിം തന്നെ ഓൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു മുകളിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ്നെസ് കുറയും താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ്നെസ് കൂടും അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് കിടക്കുന്നത് ബ്രഷ് ടൂൾ ആണ് ബ്രഷ് ടൂൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ബ്രഷുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ വേറെ ഏത് ടൂൾ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതായത് ബ്രഷ് ടൂൾ ഉണ്ട് മിക്സർ ബ്രഷ് ഉണ്ട് ഇറേസർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ട് പാസ് ടൂൾ ഉണ്ട് ഇത് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു സെയിം മെത്തേഡ് വെച്ച് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഷിഫ്റ്
നമുക്കൊരു ഗ്രേഡിയൻ മാപ്പ് കൊണ്ടുവരാം അതാ ഈ ഒരു ഗ്രേഡിയൻ കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബ്ലെൻഡ് മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ബ്ലെൻഡ് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഷോർട്ട് കട്ട് വഴി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ലെയറിന്റെ ആണോ ബ്ലെൻഡ് മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് കി പ്ലസ് ചെയ്ത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ബ്ലെൻഡ് മോഡ് മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് മോഡ് നോർമലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് എൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോ അപ്പോ ആ ഒരു ബ്ലെൻഡ് മോഡ് തിരിച്ച് നോർമലിലേക്ക് പോകും ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ ബ്ലെൻഡ് മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് കുറയ്ക്കണം ഒപ്പാസിറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ലെയറിന്റെ ആണോ ഒപ്പാസിറ്റി വേണ്ട കുറയ്ക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നു കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് എന്താ ഒപ്പാസിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ മൗസ് പോയിന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒപ്പാസിറ്റി പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫില്ലും അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോളിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഏത് ലെയർ ആണോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ലെയറിന്റെ തമ്പനയില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ലെയർ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ലെയറിന്റെ തമ്പനയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ലെയർ സെലക്ട് ആയി ഈ ഒരു സെലക്ഷന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് ലെയറിന്റെ സെലക്ഷൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി കൺട്രോളും ഷിഫ്റ്റും പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ വൈറ്റ് ലെയറിന്റെ തമ്പനയിലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു സെലക്ഷൻ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് ലെയറിന്റെ സെലക്ഷൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വൈറ്റ് ലെയറിന്റെ സെലക്ഷൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൾട്ട് കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏത് ലെയറിന്റെ ആണോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതായത് നമുക്ക് വൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ വൈറ്റിന്റെ ആ ഒരു തമ്പനയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു വൈറ്റിന്റെ പോർഷൻ ബ്ലാക്ക് ലെയറിന്റെ ആ സെലക്ഷനിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെലക്ഷൻ വേണ്ടത് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കൂടെ മെർജ് ആയി വരുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷന്റെ സെലക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാ ഈ ഒരു പോർഷന്റെ സെലക്ഷൻ ആണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ബ്ലാക്കിന്റെ തമ്പനയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് ഈ മൂന്ന് കീയും പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ വൈറ്റിന്റെ തമ്പനയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ വൈറ്റും ബ്ലാക്കും കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഷോർട്ട്കട്ടുകളാണ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട്കട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫോട്ടോഷോപ്പ് പഠിച്ചത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സെവണിലാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സെവണിൽ ഒരു സെലക്ഷന് ഫെതർ കൊടുക്കാനുള്ള ഷോർട്ട്കട്ട് ഓൾട്ട് കൺട്രോൾ ഡി ആയിരുന്നു സെവൺ മാറ്റി അവർ സി എസ് ത്രീ സി എസ് ഫൈവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ഷോർട്ട്കട്ട് അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് എഫ് സിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഷോർട്ട്കട്ട് ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ഓൾട്ട് കൺട്രോൾ ഡിയിൽ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് എഫ് സിക്സിലേക്ക് പോയത് നമുക്കത് തിരിച്ച് ഓൾട്ട് കൺട്രോൾ ഡിയിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട്കട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം എഡിറ്റ് എടുക്കുന്നു എഡിറ്റില് താഴെ ഇവിടെ കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ടിന്റെ ഷോർട്ട്കട്ട് ആണ് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷോർട്ട്കട്ടിന്റെ മെനു ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഫെതറിന്റെ ഷോർട്ട്കട്ട് ആണ് ഫെതർ എവിടെ കിടക്കുന്നത് സെലക്ഷൻ അകത്ത് മോഡിഫൈക്ക് അകത്ത് ഫെതർ ആണ് 